mpendo wa msikilizaji wa redio hii ya Morning Star sauti ya matumaini kwa watu wote karibu katika kipindi hiki ukipendacho cha Moyo chunguza maliko Kipindi hiki kinaletwa kwako na wanadarasa wa kujifunza Biblia kikiongoza na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Amon Jackson Mukangara Nikukaribisha hivi sasa ni mimi mwanadarasa Jennifer Mrema nikikusii uwe nasi mpaka mwisho ni ada kwetu kuanza kipindi hiki kwa ombi fupi na tuombe E mfalme Mungu mkuu baba yetu uliyeziumba mbingu na nchi tegemeo letu kubwa kutoka kwako ni kwamba utamruhusu roho wako mtakatifu akanene nasi hilo ndilo tumaini letu kuu ni katika jina la Yesu amina Mwinjilisti Naam karibu Asante na amina Karibu ni wapendwa ni kipindi hiki kiukipendacho mwachunguza maandiko Somo letu la leo linaitwa gurudumu la Ezekiel Gurudumu la Ezekiel. Somo hili linatokana na mafungu yaliyo katika kitabu cha Ezekiel sura ya kumi. ambapo mara kadhaa nimekuwa nikiulizwa na kuombwa nitoe mfafanuzi wa mafungu hayo kwa njia ya somo maalum. Hivi leo ninaamini nisikumwafaka kwetu sote kuyapitia mafungu hayo na kumuomba Roho Mtakatifu awe kiongozi na mwalimu mkuu katika kutufunulia na kutufundisha kilichomo katika maandiko hayo. Hivyo basi kabla hata kuomba kwa ajili ya somo ni kuombeni ni nyote wenye Biblia muzichukue na kufungua kitabu cha Ezekiel sura ya kumi. Andiko tunalokwenda kulisoma ni lile fungu la tisa na la kumi. Ninasoma katika jina la Bwana. Fungu la tisa Ezekiel sura ya kumi. Nami nikaangalia na tazama. Yalikuwa kwa magurudumu mane karibu na makerubi, gurudumu moja karibu na kerubi moja na gurudumu lingine karibu na kerubi mwingine. Na kuonekana kwa magurudumu kulikuwa kana kwamba ni zabarajadi. Okay. Fungu la kumi. Na kuonekana kwake yote mane yalikuwa na mfano wa moja kana kwamba gurudumu moja lilikuwa ndani ya gurudumu lingine. La. Uh-huh. Maneno hayo. Pendo msikilizaji, haya ndio mafungu mawili ambayo juu yake tutalijenga somo letu la leo linaloitwa gurudumu la Ezekiel. Sasa na tuombe kwa ajili ya somo. Mungu wetu sahi ni yako na watu ni wako, redio ni yako. Ukanitumie mtumishi wako katika sahi kwa hili neno ambalo napenda tujifunze. Yote liandikwa ni kwa ajili ya kutufundisha. Kwa kuwa lilikuwa na pumzi yako sasa twakusii kwamba kwa pumzi hiyo neno hili likafunuliwe kwetu tukapate kujua gurudumu ndani ya gurudumu gurudumu gani hili somo lenyewe gurudumu la Ezekiel tubariki kwa maongozi ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu tumeomba amen amen Wapendo wale ambao mmekushawahi kusikia katika Timotheo ya pili sura ya tatu fungu la 16 neno linasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadhibisha katika haki na somo letu leo ndio kama hivyo mmesikia ukisoma lile Ezekiel 10 fungu la 10 na kuonekana kwake yote mane magurudumu hayo yalikuwa mfano wa moja kana kwamba gurudumu moja lilikuwa ndani ya gurudumu lugha ya ajabu sana gurudumu ndani ya gurudumu kweli kabisa na darasa mmesikia ndio mwaka 2003 na tatu, nilijali wa kwenda kubiri injili Uingereza na katika ile jili la London nikakuta kuna gurudumu kubwa sana ambalo limebadilisha mandhari ya jiji la London na ni gurudumu linalofanana na lile la baiskeli maana lina zile spokes wengine wanaita midenge Kiswahili chake sijui na kile kipenyo chake yani diameter ni mita 135 kwa hiyo ni kubwa kweli kweli ni kama kiwanja kimoja na takriban theruthi ya uwanja wa mpira hicho ndio kipenyo cha lile gurudumu sasa chukulia uwanja ule wa mpira Harafu uongeze mita 35 juu yake, harafu hapo ndipo lile gurudumu lizunguke, hapo ndio katikati hapo. Na uzito wake tani elfu moja na mia tano. Du, dunia ina mambo. Katikati yake kuna zile spokes ambazo nasikia watu wengine wanaita midenge, naam. Harafu hiyo midenge au hizo spokes ziko kwenye hub. Ile hub nayo Kiswahili chake sijui lakini waendesha basikeli wanajua hub ni nini. Ndiyo zile spokes zinakaa kwenye ile hub. Na lile gurudumu la London lina vijijumba ambavyo ni kwa ajili ya kubeba abiria. Wanazungushwa kwenye hilo gurudumu. Na hivyo vijijumba viko vingi viko 32. Na vyote kwa jumla vikibeba abiria vimebeba abiria nane kwa wakati mmoja. Lo, makubwa hayo. Kwa hivyo vinakuwa vinazunguka ile gurudumu linazunguka na watu wanaangalia mandhari ya London. Mhm. Tangu lipo funguliwa mwaka mbili Lime wafanya mamilioni ya watu kutoka pande nne zote za dunia waje kuliangalia na wakilipanda basi wanaangalia London wanaona pale Birmingham Paris anapokaa malikia wanaangalia pale Downing Street alipo waziri mkuu wa Uingereza 
mara ambapo ndipo mamlaka ya Uingereza inapokaa. Aha. Gurudumu hili limepewa jina la London Eye au jicho la London au Essential Eye jicho la lazima au Millennium Wheel hilo gurudumu la milenia. Na linaitwa gurudumu la milenia kwa sababu lilizinduliwa wakati ule wa mwaka elfu mbili ulipokuwa ukitajwa ule mwaka kwamba ni wa millennium mpya ingawa kwa kweli millennium mpya ilianza elfu mbili na moja. Katika vitu ambavyo vinaleta watalii wengi sana katika nchi ya Uingereza na hasa katika ya London hilo sasa hivi linatia fora maana linakusanya fedha kwa wingi sana kila siku kwa watu wakija na kuweza tu kupanda ili walione kwa maajabu lilivyotengenezwa na kuangalia mandhari ya jiji la London kabisa. Lakini wakati ukiona picha hiyo sasa japo hata kwa kidogo hivyo ni kurudisha sasa kwenye lile gurudumu la Ezekiel ambalo si kama hilo la London Ezekiel sura ya 10 fungu la 9 neno linasema nami nikaangalia na tazama yalikuwepo magurudumu mane karibu na makerubi gurudumu moja karibu na kerubi moja na gurudumu lingine karibu na kerubi mwingine na kuonekana kwa magurudumu kulikuwa kana kwamba ni zabarajadi zabarajadi ni rangi ya kijani kiingereza ni beryl hili ni jiwe lenye rangi ya kijani fungu la 10 likasema kama tulivyosoma na kuonekana kwake yote mane yalikuwa ni mfano moja kana kwamba gurudumu moja lilikuwa ndani ya gurudumu lingine lugha ya jabu kali kabisa. Wapendwa hapa niwaambie kwamba Ezekiel ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mtume au nabii, alionyeshwa haya mambo ya kiroho. Mara ambapo Mungu anakaa, mara ambapo ndipo kwenye kiti cha enzi, mara ambapo ndipo penye chemchemu ya mamlaka na utukufu, mara ambapo unapousikia utakatifu ama utukufu au hekima, maarifa na ufahamu hapo ndipo vinapotoka. Kwa hiyo alipona aliona mara ambapo Mungu mkuu, Mungu peke yake ambaye ndiye mwenye kusikilia mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, mwenye mamlaka tele, hekima na utukufu, Mungu ambaye huagiza mambo yote akitokea pale kwenye kiti chake cha enzi na wajumbe wake kutoka pale, utoka wakienda na kurudi watokako kupeleka taarifa wakitoka na kwenda sawa sawa na spidi ya mwanga au kama vile umeme. Hapa Ezekiel amepewa upendeleo wa kuona maono mahali ambapo Mungu yupo. Sasa, Biblia imenyamaza haikuonyeshwa kwamba katika maono hayo alitumia muda gani na Mungu katika kuonyeshwa hayo. Lakini tunachopata tu kuona ni kwamba Mungu alitaka amuonyeshe huyu mtumwa wake. Biblia imesema mara fulani, wengi mnajua kwamba mambo ambayo Mungu amewatarishia watu wake ni yale ambayo mengi yake jicho halijaona wala sikio kusikia. Kwa hiyo huyu anapoonyeshwa maono ya namna fulani lugha hana macho yake hayajawahi kuona masikio hayajasikia akaona labda nikae nikikaa huenda nikaandika nifananishe na nini haya ambayo nimeona maana nilisoma mara plan mtu mwingine anasema ikiwa mtu anaweza kuzungumza lugha na akaweza kuandika basi ule msamiate wake wa kuandika ni mwingi kuliko ule wa kusema kwa hiyo akasema nitakaa chini niandike sasa alipoandika akasema na kukuambia wewe na mimi na vizazi vinavyokuja kwamba nilitazama mahala pa cha enzi pa Mungu ambapo mamlaka yote yanakaa ilikuwa kana kwamba gurudumu moja lilikuwa ndani ya gurudumu lingine lakini bado hapo utauliza Ezekiel unatuambia nini sasa wewe ambaye unaijua baiskeli hata zile wanaita maguta ni kwamba kila gurudumu lina habu sasa Katikati ya habu ile ambayo ndipo mbingu yote na dunia yote vinapata maelekezo kutoka pale ndipo Mungu anapokaa. Alafu na mwana na ndio makao ya Roho Mtakatifu ingawa yuko hapa duniani. Sasa hapa ndipo inapotoka nguvu, hapo ndipo ulipo uhai wa maisha, hapo ndipo inapotoka mibaraka. Kutoka katika habu hiyo ndipo mashauri yote ya wanadamu wawe ni wadhambi wenye shida gani wenye kutukuza wenye kuomba msamaha wenye kuwa na mahitaji ya kila namna mwingilisti tuombe sisi ni wagonjwa Mungu apate kutuponya maombi yanayopeleka mwingilisti yanakwenda hapo kwenye hiyo habu mm-hmm. na kwa ajili ya utashi wake mwenyewe Mungu apendalo ndio basi yanapokwenda katika ile habu pale ndipo Mungu anapoweza kusema kwamba hili lifanyike ili lifanyike ukisikia dunia imekumbwa na tsunami imeamuliwa kutoka pale Ukisikia kwamba kuna jambo gani limetokea uko katika ikulu ya wapi na wapi mamlaka hayo yanakuwa yametayarishwa na kuamuliwa kutoka ikulu ya mbinguni. Kwa hiyo katika lile gurudumu si gurudumu la kawaida. Pale ni ambapo Mungu anapokaa na mamlaka yote yako pale 
utukufu wote uko pale gurudumu limezungukwa gurudumu ndani ya gurudumu kutegemeana na wale ambao wanamhudumia pale na wamo katika vio mbalimbali mbali. wengine wanaitwa makerubi wengine wanaitwa masarafi wengine wana mbawa mbili wengine wana mbawa nne wengine wana mbawa sita biblia imesema sasa ezekiel anaendelea kusema pale aliona rangi moja ambayo ilionekana kuliko zingine rangi gani anasema rangi hiyo ni ya zabarajadi na zabarajadi ni rangi ya kijani kama nilivyosema na ukilinganisha ukisoma ufunuo sura ya ene na lile fungu la tatu inasema yeye aketie alionekana mithili ya jiwe la yaspi na akiki na upende wa mvua ulikizunguka kiti cha enzi ukionekana mithili ya zumaridi zumaridi nayo ni rangi ya kijani ambayo ni kama vile zile taa za kijani za barabarani ni rangi yake inaitwa emerald au zumaridi kwa Kiswahili kwa hiyo biblia inapokuwa inazungumza juu ya rangi ya kijani huwa inawakilisha uhai wa maisha inawakilisha tumaini lililopo pale na tumaini ni nini ni kwamba pale ndipo alipo bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndiye kwa ajili ya wokovu wetu kwa hiyo mahali alipo yeye kwetu sisi ni tumaini na kwa hiyo basi unajua kama asinge kweko pale na kama rangi ya kijani singe kweko pale watu ambao tuko hapa mara leo unasikia mambo kama hayo mambo ya ushirikina mambo ya uchawi mara unasikia huku matatizo mbalimbali mbali, mambo ya ufisadi shida ni nyingi marali vipo tungepata shida kubwa sana tungeendelea kusikitika tungeendelea kuwa matatizo mengi vipofu watu ambao wako uchi watu ambao ni wanyonge tabu zote zile bila matumaini lakini kwa kuwa Mungu ametuona kwamba bila msaada wake sisi hatuwezi kupona wala kuokoka akatuandalia pale rangi ya kijani akamweka pale kwa mkono wa kulia bwana wetu Yesu Kristo sehemu ile ile pale ilipo habu pale palipo na matumaini kwa ajili yetu sasa Ezekiel anaendelea kusema kulikuwa na shughuli ikiendelea pale ilionekana kama ilikuwa ni gurudumu ndani ya gurudumu maana yake ni kusema kwamba malaika wa bwana wako pale wakizunguka kiti cha enzi kiti cha Mungu wakiingia na kutoka kwa ile speed kama ya umeme wanaingia ndani ya gurudumu kama umeme wanatoka wakiruka kwenda kushughulika sehemu mbalimbali katika sayari zingine na dunia hii kama umeme na inatuambia nini inatuambia wewe na mimi kwamba haimchukui Mungu muda mrefu sana kujibu maombi yako au kutoa jibu kwa tatizo fulani malaika wako mara moja akikuona una shida saa ile ile kufumba na kufumbua amekuisha kutoka katika ile habu na mara moja Mungu akishamwagiza mtu wangu yuko pale yuko katika matatizo nenda mara moja uweze kumuokoa mara hiyo malaika anakuwa ametoka katika ile habu gurudumu ndani ya gurudumu amekwisha kufika katika dunia hii na kushughulikia jambo hilo. Gurudumu ndani ya gurudumu. Kwa jinsi basi, si ajabu kwamba mzaburi katika Zaburi ya 46 Daudi huyu, fungu la kwanza, anasema Mungu wetu sisi ni kimbilio na nguvu. Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Unaona wakati unapomhitaji, uhitaji kusimama mara fulani ukisubiri kwamba uko kwenye zamu, hakuna kusubiri. Mara moja mwenyewe alikwisha aidi katika Isaya sura ya 65 na fungu la 24 akisema na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu si kwamba itakuwa baada ya kuwa ameomba ndio nitajibu kasome upya biblia isaya 65 na fungu la 20 anasema na itakuwa kabla hawajaomba nitajibu amen siku moja dereva mmoja wa kikristo anaendesha gari kwenye highway kule America kisa hiki nilikisikia na mvua inanyesha na mara kwa barabara hiyo hiyo anakuja mwana mama ambaye anaendesha lakini yuko kwenye upande ambao si wa kwake sasa katika kona ambayo inakuja Hakuna njia nyingine isipokuwa huyu dereva ni kumgonga tu na kama amemgonga basi huyo mama ye na gari yake watakuwa wamekufa saa hiyo hiyo mtu ambaye pengine alikuwa ni mama kwa watoto fulani pengine alikuwa na watoto nyumbani pengine alikuwa ni mke wa mtu fulani pengine alikuwa ni binti wa mtu fulani huyu dereva wa roli mkristo anaangalia sasa neno la Mungu linatuambia kwamba mkristo sheria ya Mungu huandikwa ndani yake na ndani yake anaangalia mara moja ile sheria ya Mungu inasema usiue lakini afanyeje sasa huyu mtu alichofanya alilia tu akasema bwana ni rehemu na ghafla akajikuta kwamba gari lake lile kubwa amekwisha kulitoa barabarani na limekwisha kuelekea limeenda limegonga na likagota kwenye mti huko la uh-huh. alipotoka ndipo anashangaa yule mama hakugongwa amesalimika lakini sasa hii gari ambayo imekwenda kugonga kwenye mti anashuka na angalia ule mti na anaangalia gari yenyewe anakuta gari haikupata hata michubuko. Ajabu gani imetokea? Ni kwamba huyu wakati ambapo aliona anatabu, pengine aliwahi kuoma mapema. Mungu akamwambia malaika, "Tazama, mtu wangu yuko barabarani pale. Anatabu huyu. Nenda mara moja ukazuie ajali ile." Kwa hiyo malaika alipotumwa na kuja pale mara moja, ile ajali 
ingawa gari ilitolewa pale kuzuia na kuokoa maisha yule mama lakini pia kwa sababu ni mpango wa Mungu kumuokoa yule dereva gari kawa imesalimika Ukisoma Isaya 46 fungu la 9 neno linasema Mungu akituambia Kumbukeni mambo ya zamani ya kale maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi fungu la 10 linasema nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado hapa ni kusema nini God who knows the end from the beginning anakuona kabisa kwamba kumekucha lakini kabla ya jioni jambo fulani litatokea na litakupata wewe. Kwa hiyo anaanza mipango mapema kukusalimisha au namna gani. Jinsi atakavyopenda maana mapenzi yake ndio yanatendeka. Anajua misho kutoka mwanzo. Kabla jambo alijatokea yeye tayari amekusha kulijua. Hivyo ndivyo alivyoweza kumuona yule dereva akaona kabisa kwamba mtu wangu ana tabu na kwa ajili hii malaika nenda mara moja ukamuokoe. Hiyo inafanyika kwako, inafanyika kwangu, inafanyika na kwa yule madamu matumaini yetu, imani yetu iko kwa Mungu. Pengine ni kwambie kitu juu ya malaika ndugu nene sikiliza. Unajua si wengi sana tunajua habari za malaika. Lakini ni wambie ni kitu Biblia inavyosema na Yesu anavyosema juu ya malaika. Siku moja wakati ambapo Yesu ameshikwa ili wale watu wale walio mshika wale hatima yake ndio hivyo kwamba aweze kuangikwa msalabani. Nini kilitokea? Biblia inasema Petro siku hiyo alichukua upanga na akamkata mtu sikio. Sasa, nini kilitokea? Yesu alimwambia ukisoma Mathayo 26:52 fungu la Yesu akamwambia Petro, Petro rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Yesu anamwambia sihitaji wewe upigane vita yangu. Kwa nini? Unajua ukisoma Biblia, Mtume Paulo anatuambia wazi wazi kwamba silaha zetu sisi katika vita yetu sio za nyama, maana vita yetu sio ya mwili. Kwa hiyo kama sio vita ya nyama na damu, bali ni ya kiroho, basi ujue na silaha zetu hatuhitaji kuwa na shotgun Hatutaji kuwa na pistol, bastola, hatujaji kuwa na mapanga, hata kidogo, majambia, aa, hatuitaji sila hizo ili tuweze kueneza ukweli, hata kidogo. Ukweli ni ukweli, na neno la mungu ambaro ndio ukweli, lenyewe biblia imesema, ni kali kuliko upanga uwa uote ukatao kuhili. Litakukata na kukubadilisha, litakukata kutoa katika tabia zako mbaya, litakukata kutoa katika matendo yako ya mwili litakukata utengane na makundi ambayo ulizoea kutembea nayo makundi ambayo yangeweza kupeleka jana neno ambalo ni kali kuliko upanga wa wote ukatao kuili na kwa hiyo basi petro akaambiwa na bwana yesu kwamba sihitaji msaada wako mimi tu ombi dogo hapa nikilifanya sasa hivi baba yangu anaweza kuniletea majeshi 12 unajua majeshi 12 Kiswahili yameandikwa hivyo lakini Kiingereza yameandikwa 12 legions sasa legioni moja kwa sababu zikuwa ni nyakati za kirumi Legioni ya kirumi ilikuwa ni askari wapatao elfu sita. Na kwa hiyo Yesu anaposema kwamba nikiitaji tu nikiinama tu hapa na kuomba baba aliye mbinguni ataniletea hapa majeshi 12. Maana yake ni 12 legioni 12 mara elfu sita. Tayari ni kufumba na kufumbua baba yangu ameshaniletea elfu na mbili ni malaika hao. Na nini hapo natupaswa kujua katika hilo? Tufundishe mjilisti. Ni kwamba Mungu yuko tayari tuwa malaika mbinguni wakaje kwa ajili yako ikiwa tuna wewe huta mruhusu shetani akutawale pakapo mruhusu kwamba roho mtakatifu aingie ndani yako basi unayo nafasi kabisa ya kuweza kuhudumiwa na malaika biblia inasema malaika wake ndio wanaohudumu na biblia inasema ufanya vituo kwa wote wanaomcha Mungu amen biblia inaendelea kusema kwamba malaika ni wenye nguvu na tena ni watii na sasa kwa mujibu wa Ezekiel wanapata oda zao zile au maelekezo maagizo kutoka katika ile habu na wanakwenda wakitoka katika gurudumu na kurudi katika gurudumu katika speedi kama umeme na wakifurahi kuyatenda mapenzi ya Mungu ndio maana wakati Yesu alipokuwa akitufundisha kuomba ombeni mkisema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni ninaamini malaika mbinguni waliitikia na kusema amina kwa nini kwa sababu wanafurahia kuyatenda mapenzi ya Mungu ni mtu tu ambaye amepotea katika hali yake hii ya uasi ambaye ndiye anakwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu na anafurahi kwenda kinyume hivi kwa ujinga na upumbavu. Lakini nikwambie ndugu mpendwa kwamba malaika wa Mungu hata ukitaka kwamba wakuhudumie utambue ili kwamba kuna mara wao hawaendi. Na kama malaika wa Bwana hawaendi wewe ni vizuri sana usiende sehemu hizo nenda tu zile sehemu ambazo watakwenda. Kuna sehemu wakiwa na wewe alafu ukaenda sehemu hizo wao hawatakuja utabaki peke yako. Sasa kuna sehemu ambazo wanakwenda. Biblia inatuambia kwa mfano kwamba wakati wamemchukua Petro wakamfunga kule jela. Wale waliomfunga waliamini kwamba Mungu 
wa Petro alikuwa na nguvu. Kwa hiyo wakaona jinsi ya kumzuia yule Mungu wa Petro ni wao kumfunga Petro juu ya walinzi wengine. Kwa hiyo wanakuwa Petro huyu mtu mmoja. Lakini kuna walinzi kama wana hivi na hao wafungwe au kama sio wane basi mmoja kwamba huyu afungwe na huyu ili ndio tumaini la hao kwamba huyo atasaidia nguvu zake zimshinde Mungu wa Petro. Ndivyo walivyokuwa kijidanganya wakafikiri hivyo. Na kwa kuwa Biblia inasema kwamba kulikuwa na chumba mara fulani ambapo watakatifu walikuwa akiomba wakimwombea Petro. Petro hakuwa na sababu ya kuogopa ati kwa kuwa sasa amefungwa kwa mtu mwingine kwa mlinzi ndio limuogopesha, halikumuogopesha. Unajua unaposoma Zaburi 23 fungu la 4 neno linasema naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti tutaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami. Kwa hiyo Petro alijua hivyo. Na akajua kwamba karibu kabisa na yeye kuliko hata huyo mlinzi ambaye alikuwa amefungwa kwake alikuwa ni Mungu wa mbinguni. Na kwa hiyo basi kwa Mungu aliposikia maombi ya watakatifu kule nje ya gereza katika hiyo nyumba iliyokuwa mara fulani malaika mara moja akatuma kutoka katika gurudumu lionekana kana kwamba ni gurudumu ndani ya gurudumu katika ile habu mara moja Biblia inaonyesha ikieleza kwamba gereza lote likapata mtetemeko likatetemeka na minyororo ikaanguka malaika akamwambia Petro amka Petro simama akasimama aliposimama ile minyororo ikaanguka kisha malaika akamwambia Petro vaa viatu vyako Petro akavaa baadaye malaika akamwambia Petro vaa nguo zako uwezi kwenda namna hii katika mitaa ya jiji hili ukionekana namna hii sasa Petro hapo anaanza kubabaika anasema lakini sasa mpaka nivae nguo hizi hawa jinsi hawa kiamka itakuwaje eh si wataweza kunizuia hapo ambie wewe vaa nguo vaa viatu alafu nifuate hawa hata wakiamka hata kufanya lolote basi Petro alipokuwa tayari kuondoka malaika akamwambia sasa tayari twende ninatembea na wewe kwa hiyo wakawa na kwenda wote na Biblia inasema walipofika kwenye lile lango la chuma the iron gate lile gate lile au lango hilo likafunguka lenyewe wapendwa Biblia inaopa tuambia mambo haya ni kutaka wewe na mimi tujue kwamba hata viumbe vinatii sauti ya Mungu na uweza wake amen Unaona kule juu kulikuwa na gurudumu. Na ndani ya gurudumu ndimo elimo nguvu. Na kwa hiyo ndani ya gurudumu kuna nguvu ya kutosha kufungua milango ambayo mwanadamu anakuwa amefunga. Kuna nguvu ya kutosha pale ambayo inaweza kufanya malango ya chuma yakaweza yakainama yakatii yakasalimu amri. Kuna nguvu ya kutosha pale ya kuweza kufanya hata minyororo ianguke yenyewe. Nguvu ya kutosha inaweza kumfanya adui yako akaanguka kana kwamba ni mfu. Kwa hiyo usiwe na hofu kumtii Mungu. Mtii Mungu na umpinge shetani. Biblia inasema kwamba ukimpinga atakimbia. Sasa wale ambao mnakumbuka pia kisa cha Danieli, utakumbuka kwamba kuna wakati fulani Danieli alikuwa akiomba. Na ukitaka kisa hicho utakipata katika Danieli sura ya tisa. Alipokuwa akiomba maana alikuwa na matatizo ambayo yalikuwa yanamsibu yeye pamoja na jamii ya Wayahudi waliokuwa wa Mishoni basi alipokuwa kwenye magoti akiomba nini kilitokea mara moja huyu hapa Gabrieli amewasili Gabrieli unatoka wapi kamwambia natoka katika ile gurudumu ah nimeruka kutoka kwenye ile gurudumu na maana nimepewa amri kule ambazo zimetoka kwa Mungu kwa ajili yako Mungu amenituma na ameniambia nikwambie kwamba wewe Daniel unapendwa sana Mpendwa unayemtafuta Mungu hata kwa njia ya redio hii unaamini nimeshaambiwa kwamba kile ninapofika Ijumaa unasogea kando kando hapa maana unatafuta uso wa Mungu. Mungu apate kukuona kwamba kwa dhati ya moyo wako unamtafuta. Napenda tu nikupe habari njema ya kwamba jinsi ambavyo Gabrieli alitumwa kwa Danieli na akaambiwa Danieli wewe unapendwa sana. Vivyo hivyo ndivyo na wewe unayekaa pembeni mwa redio hii Morning Star sauti ya matumaini. Ndivyo Mungu anavyoweza kukuletea malaika na ukaisikia ile sauti tulivu ikisema wewe unapendwa sana. Amen. Kwa hiyo Mungu anavyoweza kuja huja kwa namna mbalimbali. Na nikusomee katika kitabu cha Mithali sura ya 15 fungu la 3. Biblia inasema kwamba macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza mbaya na mwema. Unajua ulimwengu huu ambao tumo japo macho yetu kwa hekima ya Mungu mwenyewe hakutaka ya waone malaika 
kinataka ni kwambie kwamba kuna maelfu na maelfu na maelfu na maelfu ya malaika usiku na mchana wanaingia na kutoka wanapanda na kushuka na wakienda huko ni katika ile habu katika ile habu gurudumu ndani ya gurudumu hatutawaona ndio lakini wapo na hao ndio ambao kwa namna nyingine tunaweza kuita kwamba ndilo jicho la siri ya Mungu eh au tungesema ni private eye eh hilo si jicho la kwako unaweza kuona ni la Mungu peke yake ndiye amewapa watumike kama jicho la Mungu sasa wao wanayo macho kuliko ya kwako na macho yao yako kwako wanakuona wanakuona unapokuwa ukienda huko unakokwenda wanakuona hapo ulipokaa ukisoma kitu wanakiona hicho unachokisoma wakati unapokuwa unatazama kitu wanakuona wanakuona wakati wanafikiri kwamba mke wako hakuoni wanakuona unapofikiri kwamba mume wako hakuoni wanakuona unapofikiria kwamba yule shemasi wa kanisani kwako hakuoni wanakuona unapofikiri kwamba mzee wa kanisa hakuoni wanakuona unapofikiria kwamba mchungaji hakuoni ni ajabu wanakuona hata wakati ambapo wewe umejifungia katika chumba chako cha kulala wanakuona wakati wewe unafikiria kwamba hakuna ndio kuona wanakuona maana biblia imesema macho ya bwana yako kila mahali yakimchunguza mbaya na mwema na maana yake ni kwamba yana uchunguza ulimwengu wote na sasa labda ni kwambie kitu ambacho pengine hujawahi kuona upana au ikakuingia akilini juu ya hukumu ngoja ni kusomee hili neno ulinganishe na hukumu ambayo Mungu amekusudia kwa watu wake ambao watakuwa wameenda kinyume chake ukisoma matayo sura ya kumi na fungu la 30 andika fungu hilo ni muhimu matayo sura ya kumi na fungu la 30 Yesu anasema hivi lakini ninyi hata nyueleza vichwa vyenu zimehesabiwa zote ha ndugu yangu sustenes mwanjilisti unasikia hiyo anasema lakini ninyi hata nywele zenu nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote Naam. sasa ninapenda niwasaidie kitu unajua biblia ya Kiswahili kwa lugha ya Kiswahili sijui kwa sababu ni kichanga ina mapungufu neno hili zimehesabiwa si kile ambacho kwa asili ilimaanishwa wale ambao mmeenda kiingereza kile nafikiri mpaka cha darasa la 7 kinatosha biblia inasema hivi but the very hairs of your head are all numbered unaona neno numbered ni tofauti na counted Kiswahili ukisema zimehesabiwa ni kama ziko counted lakini kusema ziko numbered maana yake ni kwamba zimewekewa namba zimejulikana kwa hiyo Mungu azungumzie kuhesabu maana hata wao wanaweza kuhesabu ninajua kule Marekani kuna watu wana science niambiwa waliwahi kusema siku moja wakawaketisha watu wasema wewe kapa bwana tutakulipa wakaanza kugawana vifungu vifungu katika kichwa cha mtu wakaanza kuhesabu nywele nywele halafu baadaye na kichwa cha mwingine hivi wakamaliza wakaanza kutoa average average ni wastani wakasema kwa wastani nywele za mzungu ni kama nywele laki mbili na elfu tano sasa kwa mswahili nywele za kipilipili kama hizi za ndugu yangu hapa sustainers mwaliki amemuone nyenye hapa mnasikia anacheka hapa sijui kama wataweza kuzihesabu ni nyingi ni zaidi ya laki tatu hizo sasa mungu Mungu hasemi kwamba nywele zenu zimehesabiwa kwa maana hiyo kwamba ziko a a hiyo hata wasio na fani sio anachosema Mungu anachosema ni kwamba hizo nywele he has numbered them amezipa namba kwa hiyo sustenance mwaliki nimekuona umenyoa wakati unakwenda kwa kinyozi ule unywele wa kazo ulipo wakati Mungu anajua kwamba wewe ni unywele namba tano wa pili ni unywele namba moja tisini anajua hivyo ukichana nywele unywele umeoka chini anajua huo ni unywele namba tisina moja kwa haya ni mambo makubwa. Hayo ndio ambayo Biblia inasema Mungu anaposema kwamba I have numbered the hair ambazo ziko kwenye kichwa chako. Kwa hiyo si swala la kuhesabu, hata unaweza kuhesabu, lakini wewe unajua kwamba huo unywele wa kwanza kupata mvi ukawa ni mweupe, ni namba ngapi? Hujui. <laughs> Yeye yeah, anajua. Na akishajua kwamba umeondoka na ufuta kwenye hesabu yake, we hujui. <laughs> Sasa, Biblia inaonyesha kwa huduma ya malaika wanaoifanya ambao wanatoka katika ile habu kuingia na kutoka kwamba wanaandika kila mara ndugu zangu wa islamu wao wanasema kuna mmoja anaitwa rakibu mwingine atidi mwingine huko kulia na kushoto mas mradi wanaandika mwenye kuandika maovu mwenye kuandika mazuri kila mmoja na imani yake wako wanaandika eh wanaandika muda wote ukisema neno wameliandika eh wanakiona kabisa kile ambacho unakisema au unakiona vyote vile na unarudi tena wanaandika ndio maana ukisoma kwa maombi yani ukisoma biblia ndani ya maombi Eh? na kwa kutafakari nenda katika kitabu cha ayubu sura ya 31 fungu la 4 utakuta ayubu anauliza swali swali hili si wewe ujibu ni swali ambalo halihitaji jibu anasema hivi je yeye hazioni njia zangu na kuzihesabu hatua zangu zote unaona 
Ndugu yangu, sustainable so maliki umekuja nimekuwa na umefungua mlango kaingia ukatoka, nikikuuliza hapa kwamba ni hatua ngapi? Kutoka tu hapa mlangoni mmeingia hapa. Hujui. Ukiniuliza mimi mkangara nimetoka pale kupanda ngazi hapa kuingia studio hapa ile tu kufungua gari yangu na kufunga mlango na kuanza hatua ukaniuliza kwamba mwingilisti niambie ni hatua ngapi umetembea mpaka hapo hakuna sijui We ndugu yangu liye kando kando ya radio pale umeingia kutoka kwenye daladala ama kwenye gari yako ukafungua mlango ukashuka ili uingie ndani ya nyumba yako au tembee kuingia jikoni ni hatua ngapi hizo umeenda au tu unasema ah imefika saa moja twende tukasikilize radio pale hatua hizo ulie hesabu kutoka ulipokuwa kuja kwenye radio yako ni ngapi hujui lakini Biblia yangu inasema Mungu anajua hatua zako. Sasa kama anajua hilo si jambo dogo, hii ni habari kubwa. Unajua kuna watu wengine anaweza kumbia mwanjilisti. Ni kweli kwamba nilienda kwenye ile disco lakini sikucheza. <laughs> Vema ulikwenda kucheza unamwambia na mnamlanganya nani? Macho ya Bwana Mungu yako kila mara kama ambavyo Ayubu amesema anazihesabu hatua zetu. Kwa hiyo aliona hatua zako hata wakati ule mdundo unapigwa wewe ulivyokuwa unanyanyua ule mguu unapiga pale na kichwa anajua kabisa jinsi ambavyo kichwa chako likishughulisha na kiuno chako na hatua zako anajua kila jambo. Huwezi kumficha. Utasema hukucheza ndio lakini anajua jinsi ambavyo kichwa na shingo yake vilikuwa vinaserebuka pale kusikiliza ile midundo. Anajua. Kwa hiyo wewe unapoweza kutana na mtu anakuambia kwamba unajua haijalishi bwana Mungu angalie yote hiyo ufikirie ukasome Biblia upi ujue kwamba ile sura ya Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Muhubiri, Muhubiri sura ya 12 na fungu la 14, kwamba kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi. Anaposema kila kazi ni kila kazi. <laughs> Pamoja na kila neno la siri liwe jema au likiwa baya. Kasema hivyo. Kwa hiyo kila ambacho umekifanya ndani ya giza atakileta katika mwanga mbele ya Mungu. Kwa hiyo huwezi ukajificha. Ukajificha usionekane katika macho ya Mungu. Unajua Mungu ameweza kuwapa ujuzi hata kwa kiwango kidogo wanadamu ili angalau wanapoyaona nayo ya kutushangaza basi tujipimie kwamba kama mwanadamu ameweza kufanya hivi basi kwa Mungu ni zaidi. Nitakutolea mfano kidogo nafikiri dakika tano zinaniruhusu katika kisa hiki. Katika mara nyingi nimekwenda Amerika na kisa hiki nilikisikia kule katika moja ya majimbo yale ambayo yanaitwa Ohio katika ule mji wa Columbus. Sasa kilitokea kulikuwa na mwanamke ambaye ni mjamzito na muda wowote alikuwa akitarajia kwamba angaliweza kujifungua. Lakini sasa akaja huyu criminal. Eh? Criminal ni hawa watu wanaofanya makosa ya jinai. Akaingia ndani ya nyumba yake na akambaka. Piga picha hiyo. Akambaka mwana mama ambaye ni mjamzito na muda wowote anatarajia kujifungua. Shetani ameingia ndani ya huyu mtu amekuja. Jambazi limeingia mule. Na likafanya vitendo hivyo hivyo. Na si tu kwamba alimbaka, lakini mara baada ya kuwa amembaka akachukua bunduki na akamua na akamwacha pale. Du, dunia ina mambo. Sasa, nataka nikwambie kwamba hakuna yoyote aliye muona huyo mhalifu. Lakini nataka nikwambie jambo la ajabu sana. Maana Biblia yangu inaniambia kwamba ingawa mwanadamu akumuona hapa lakini huko juu katika utukufu macho ya Bwana yalikuwa yanamuona. Utasema mwanjilisi unajuaje? Nataka uandike fungu hili. Ayubu sura ya 20 na fungu la 27. Linasema hivi mbingu zitafunua wazi uovu wake nayo inchi itainuka kinyume chake unaona ukiona hapa wa Tanzania wanaibiwa awe ni Richmond iwe ni kitu gani yote unayosikia hii kwamba ni ufisadi usingoje kwamba niliona a a acha mbingu zenyewe zinaona au mafisadi kabisa watajificha wapi hawezi kujificha mbingu ziliona kwa hiyo Mungu mara moja kwa uwezo wake kwa kusikia vilio vya watakatifu wa Tanzania wanapoomba Mungu inusuru Tanzania, Mungu ibariki Tanzania, utasikia tu mambo yanatoka China ama India ama Uingereza ama wapi yanafichua. Nini? Kwa sababu Biblia imesema katika Ayubu 20 fungu la 27 kwamba mbingu zitafunua wazi uovu wake, nayo inchi itainuka kinyume chake. Sasa, nini kilitokea? Tukio hilo kwamba mwana mama aliyekuwa mjamzito aliyetarajia kujifungua wakati wowote amebakwa akauawa na huyu mwalifu haonekani wala ajulikani. Nini kilitokea? Habari hizo zilipo ilifika jiji la Columbus tayari wale madetectives hao ni wale wapelezi. Tayari wakasema tutafanya kila tunachoweza kuweza kufahamu jambo hili. Sasa kule Amerika wale detectives wanaitwa private eyes. Sasa Kiswahili cha private eye tungesema nini? ni macho ambayo ni asili macho ambayo si ya kwa ajili ya jumuiya yamewekwa maalumu na serikali serikali tu ndiye yatumie macho hayo private eyes ya detectives 
watu wanaweza kufanya upelelezi wakaingia katika ile nyumba wakaangalia huko hawaoni kichwa kiko wapi mkia uko wapi waviunganishe waone umbo la picha ya huyu mwarifu hakuna Bas, moja wa hao detectives ambao hao ni private eye jicho la siri la serikali akatoka ndani ya nyumba akaja huku kwenye ua huku katika ile ardhi akashangaa kwa sababu kulikuwa na mvua imenyesha kwa hiyo ardhi ilikuwa ni tiftifu kwa kuwa ni tiftifu akakuta kuna arama ya mguu tuite ni unyayo aha akasema hii ya tosha akaangalia ule unyayo mara baada ya kuwa ameuona huo wakapiga simu kuwaita wale wapelelezi wanaoitwa FBI wengi mmesikia habari ya FBI eh? Federal Bureau of Investigation nataka nikwambie kwamba jioni hiyo hiyo lile gazeti la jioni la ule mji wa Columbus likawa limechapisha picha ya mchoro yenye maelezo yanayohusiana na yule mhalifu kufuatana na hatua zake zile footprints ambazo walizokuta pale sasa utaniuliza ilikuwaje wakajua hivyo ni kwamba kwa kutumia tu zile nyayo wakajua kwamba huyu mtu alikuwa ametoka katika familia ambayo ni yenye uwezo mkubwa kifedha kwa nini kwa sababu aliona vile viatu ambavyo vilikuwa vimekanyaga pale wasoleni nasema vilikuwa ni vya bei mbaya eh? expensive shoes kwa hatua hizo hizo nyayo walizoziona wakaangalia size ya kwamba kiatu cha namna ile na urefu huu pamoja na upana wake huu ni wa mtu ambaye <laughs> jamani umri wake utakuwa ni katika likai maana watu wazee kabisa hawezi kuvaa viatu vya namna hiyo na vya size hizo wakaona hiyo usiku ule ule kabla haujafika usiku wa manane tayari wakawa wamemkamata kijana mmoja mtaa wa pili wa nyumba hiyo ambako walifu ulikuwa umetendeka walipoingia wakampeleka nyumbani kwake mule mule wakakuta bunduki ile ile iliyokuwa imetumika kwa ajili ya ule walifu walipokuja kuiangalia tayari wakasema ni huyu huyu kwa nini wamempata kwa njia tu ya kutumia unyayo sasa linganisha ambapo wewe unaweza tu ukamwambia mke wako au mke wako kwamba sikufanya hivi sawa unaweza ukamdanganya mke wako unaweza kumdanganya mke wako sikufanya hivi unaweza ukamdanganya hata kiongozi wa kanisa nimesema hata ni mchungaji unamdanganya hata ni shemasi ukamdanganya eh? na ukasema kabisa hata hukuniona mimi wala sikuweko pale vema kini pale juu kwenye utukufu lile jicho la siri la Mungu la malaika wake linakuona na linazijiona na zile hatua zako ulipokuwa unakwenda katika zile nyumba ulipokuwa unakwenda kufunua marinda vyote vile wanaona wanaona sasa Mungu amezihesabu hatua zako na nywele zako anazijua mpaka kwa namba maana Biblia inasema yote hayo atatuleta sisi katika ile hukumu na ukitaka kujua maana unaweza kuniuliza kwa sababu mwingine sasa kama ni hivyo mbona hukumu ikiwa ni hivyo kuna kusalimika kweli ikiwa Mungu hawezi kuacha kitu chochote mpaka nywele amezihesabu mpaka hatua amehesabu mpaka mapigo ya moyo na kila kitu hivi kuna namna ya kupona nasema ndio kupona kupo maana ndio mpango wake anasema nimekuja nimemleta Yesu kwa ajili hiyo unajua unaweza ukasema kwamba mimi dhambi zangu ni kubwa sana kuliko hata <laughs> ukubwa ya vitabu ambavyo wanaita maisokopedia ni vitabu makubwa lakini Yesu katika matayo 11 fungu la 28 anasema njoni kwangu ninyi nyote hasemi njoni kwangu baadhi yenu hasemi njoni kwangu wachache wenu anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha sasa ukiwa na mzigo yeye anasema ndio huo mzigo ulete kwangu nami nitakupumzisha Anakwambia mkangara ukija ukakubali kunipa mizigo yako basi dhambi zako nitazitenga mbali na wewe kama mashariki ilivyo mbali na magharibi ndivyo biblia inavyosema katika zaburi na tatu fungu la 12 neno linasema kama mashariki ilivyo mbali na magharibi ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi ninayo furaha jioni ya leo nikiwa hapa studio kukwambia jambo moja kwamba biblia haikusema ameifanya kaskazini kuwa mbali na kusini hakusema hivyo yeye yeah, akasema kama mashariki ilivyo mbali na magharibi hakusema kama kaskazini ilivyo mbali na kusini kwa nini kwa sababu <laughs> kutoka pale kaskazini ambapo wana geografia wanaita north pole kwenda kusini pale ambapo wana geografia wanaita south pole ni maili 1200 na 500 peke yake kwa hiyo ni karibu tu hapo 
Na kwa hiyo huo umbali Biblia inasema hautoshi kwa dhambi zako. Mungu akasema kwa habari ya dhambi nitazitenga kama mashariki ilivyotengwa mbali na magharibi. Sasa nataka upige picha hii. Unajua tuko hapa katika hizo studio zetu hapa mikocheni na mnajua mikocheni iko Dar es Salaam. Sasa hapa tulipo Dar es Salaam. Tukitazama magharibi yetu, magharibi tukiwa Dar es Salaam, Dar es Salaam ikiwa ni mashariki, basi magharibi yetu itakuwa ni Kinshasa kule Kongo. Ikiwa mimi nitatoka hapa na kwenda Kinshasa, ndipo nitashangaa kwamba lile jiji la Washington DC nalo liko magharibi. Sasa niondoke niende pale Washington DC. Ndipo nitashangaa kwamba ile Ohio kule ambako ile mwalifu alifanya ule uovu ule wa kumbaki ule mama na kumua nikiwa mimi niko Washington Ohio itakuwa bado iko magharibi. Sasa acha niende Ohio. Ndipo nitashangaa kuona kwamba Colorado nayo iko magharibi. Nikienda Colorado na shangaa Los Angeles iko magharibi. Nikisema niende Los Angeles ndipo na shangaa Hawaii inakuwa iko magharibi. Nikisema niende Hawaii ndipo na shangaa Japan imekuwa magharibi. Nikisema ngoja niende Japan ndipo na shangaa China imekuwa magharibi. Haya, niende China. Nikifika China ndipo na shangaa India imekuwa magharibi. Nikisema niende India ndipo na shangaa Dar es Salaam imekuwa magharibi. Kwa hiyo kwa staili hii mashariki ni mashariki na magharibi ni magharibi mele. Na hivi ndivyo anavyosema Mungu tunayemtumikia. Akasema mimi ukisikia sauti yangu ukaja kuungama maungamo ya dhati ya dhambi nitakusamehe nitakufutia dhambi na nikisha kufutia dhambi wewe sasa katika utakatifu huo utakaso ninaokupa kwa kusafishwa katika damu ya mwana kondoo wa Mungu achukua dhambi ya ulimwengu na kwa maongozi na uwezo wa Roho Mtakatifu atakayeandika sheria yangu na amri zangu na mahusiano na maagizo katika moyo wako sasa dhambi ambazo umezitenda kwa miaka yote hiyo nitazitenga mbali na wewe kama ambavyo nimeitenga mashariki ikawa mbali na magharibi amen Ndugu nae nisikiliza. Neno la Bwana limesema katika mithali 15 fungu lile la tatu. Macho ya Bwana yako kila mahali yakimchunguza mbaya na mwema. Tuombe. Baba ni asante kwa ajili ya kipindi hiki ambacho kimekuja masikioni mwa watu wako kuhusu gurudumu la Ezekiel. Gurudumu ndani ya gurudumu. Tumejifunza ni jinsi gani hapo ndipo ambapo kwa kukosa lugha macho hayaona kitu hicho. Masikio hayajasikia lakini akajitahidi kwa namna hiyo na kwa uongozi wa Roho Mtakatifu nimejaribu kiasi nilivyo uwezeshwa na wewe kuwaletea angalau picha ya maono haya kwa watu wako lile ambalo wamepata kulisikia sasa ninakusihi Roho Mtakatifu akamalizie kazi iliyosalia kufanya wepesi wa mioyo yao kuelewa somo hili na kama ambavyo umeahidi kwamba watu wako wakikukaribia wewe ambaye sasa kwa somo la leo tumejifunza kwamba malaika wako ambao ndilo jicho lako umeliweka hapa kutazama kila mwanadamu jicho lako likamtazama muovu na mbaya na baadaye hukumu hata kwa maneno tunayosema liwe jema au liwe baya liwe rasili liwe lililo dhahiri yote atakuja katika hukumu ninakusihi kwa roho huyo utusaidie utakapokuwa umetusamehe dhambi zetu ukatutenge sisi nazo zikawe mbali nasi kama ulivyoahidi kwamba nitazitenga mbali nanyi kama ambavyo nimeitenga mashariki ikawa mbali na magharibi mara nyingine tena katika studio hizi kwa dhati ya moyo wangu mtumishi wako nina kuomba katazame watu wako kando kando ya redio hizi kuna ambao ni wagonjwa wagonjwa wa kimwili wagonjwa ya tumbo pengine ni utumbo pengine ni moyo pengine ni mapafu pengine ni figo pengine ni maini aijalishi ni kiungo gani kiko ndani ya tumbo saa hizi bwana ikiwa mgonjwa huyo anasikia na ameshika mwili huo sehemu inapouma kwamba ni mkono ni mifupa ni kichwa iwe ni pua masikio macho vyovyote katika viungo vyako iwe ni mabega iwe ni uvimbe umeingia katika mwili huo hata ni mapepo wamejiingiza katika mwili huo ambapo hawapaswi kuwa hapo ninakuomba kwa mamlaka ya lile lile jina la Yesu na damu yake ya kwamba sasa hivi vikatumike kwa ajili ya umeme unaoleta ponyo na kufunguliwa kwa watu wako kila mmoja mwenye kuamini ukamguse kwa mkono wako wa uponyaji kuna unaofungulia waja wako yaliyo magumu ukawafanyie mepesi wakapate kupona na wale ambao wamefiwa wanaomboleza machungu kwa kupokelewa na ndugu zao ninaomba kupitia katika ombi ili fupi na ukawafariji somo la leo nalo likawatie nguvu faraja yako ikawatawale 
Ninaamini Mungu wangu kwamba utawatazama hata wale yatima na wajane. Hata na wale kina mama ambao wana mimba, ndani yao kuna watoto. Wewe ambaye ulimwambia Yeremia baada ya kutoka tumboni humo kwamba kabla hujaingia katika tumbo mama yako nalikujua na kabla hujatoka humo nalikutakasa. Na kusina vile vitoto vilivyo katika matumbo. Tuo hiki cha radio sauti ya matumaini Morning Star FM tatu Kila mama ambaye ni mwenye ujauzito na wale ambao wananyonyesha wote watoto tangu walio matumboni na ambao sasa hivi ni watoto wako kwenye uso wa dunia wake kwa waume ukapate kuagusa kwa mkono wako na ulinzi wako ukawape Asante Mungu kwa sababu umeenda kuruhusu watu wako tukae kwa amani tukilitukuza jina la Yesu Bariki kila roho hii ambayo umeipa nafasi kusikia somo hili ukatupe nafasi tena ikiwa ni mapenzi yako Ijumaa ijayo tukapate tena kupokea sauti yako kwa somo utakalotuandalia kwa watu wako ambao siku ya leo tayari wamekisha mkaribisha mgeni sabato ninawaombea raha tele na baraka tele kwa sabato ambayo ndani yake iko raha iliyosalia kwa ajili ya watu wako bariki kila mmoja wetu ubariki studio na vipindi ambavyo vinakuja vyote ukapate kuvibariki tumeomba kwa imani katika jina la Bwana Yesu Kristo amen amen Watu wa Mungu mliojaliwa kuwa na darasa hili la mwayachunguza maandiko tunawashukuru kuwa nasi. Na hadi Jumai ijayo panapo majaliwa tunasema waheri ni nyote. Ndugu msikilizaji, je, hii ni mara yako ya kwanza kuisikiliza redio hii iliyo sauti ya matumaini kwa watu wote? Je, umebarikiwa na kipindi hiki? Kama ndivyo, je, ungependa kuwasiliana na mwinjilisti Mkangara kwa msaada zaidi wa mambo ya kiroho? Ikiwa hilo ndilo hitaji lako, unaweza kumpata kwa simu zifuatazo. Voda ni 0767, Tigo ni 0715, Airtel ni 0784, Zantel ni 0779, namba ni 3149629. Narudia. Voda ni 0767, Tigo ni 0715, Airtel ni 0784, Zante ni 0779 namba ni 314629 Hebu wasiliane naye kwa ujumbe mfupi au pige simu moja kwa moja Ni matumaini yetu kuwa umebarikiwa na kipindi hiki na kwamba Ijumaa ijayo utawaalika uwapendao na wasikilize kipindi hiki na kubarikiwa Kwa sasa endelea kubarikiwa na vipindi vinavyofuata Hii ni Morning Star FM Radio sauti ya matumaini kwa watu wote
Mwadi ya bwana wetu Yesu mwanao ke Mungu ni ahadi yenye matumaini Alisema anaenda kuya adama makao nipo aje atujukue juu Tuandalia jitihadi, tuandalia jitihadi, tuandalia 